ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு வ்ளாக் வ்ளாக் தான் வந்து பார்க்க போகிறீங்க டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் ஃபிஃப்டீன் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து என்னோடய ஒர்க்குக்கு உட்காரதுக்கே வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா காலையில் இன்றைக்கி வியாழக்கிழமை எடுத்துட்டுருக்கேன் ஸோ காலையில் கொஞ்சம் வேலைலாம் இருந்துச்சு அது முடிச்சுட்டு இப்போ தான் நான் வந்து உட்காந்துருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் முக்கியமான வேலை ரொம்ப நாளாக பெண்டிங்கில் இருந்த ஒரு வேலை கியூஎன்டே வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப நாள் முன்னாடி நானும் சரணியாவும் சேர்ந்து ஆன்சர் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த கியூஎன்இ வீடியோவுக்கு கொஷின்ஸ் வந்ததெல்லாம் கொஞ்சம் கேட்டகரைஸ் பண்ணி போடலாம் இப்போ வந்து ஃபேமிலி இப்போ ஒர்க்கு அப்புறமா அந்த மாதிரி ஸோ கொஷின்ஸை கொஞ்சம் கேட்டகரைஸ் பண்ணி போட்டுட்டா நமக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் கொஷின்ஸ் வரும்போது அந்த கேட்டகரியில் போட்டுட்டு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகாமல் இருக்கும் அப்படின்றதுனால ரிப்பீட்டட் கொஷினாக எனக்கு வந்து இந்த கியூஎன்டேலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டு இருந்த ஒரே கொஷின் வந்து உங்கள் யாருமே தெரியும் நீங்கள் எங்கிட்ட எப்போவுமே கேட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் உங்கள் ஹஸ்பண்டை வந்து ஏன் காட்ட மாட்டேங்கிறீங்க உங்கள் ஹஸ்பண்டை வந்து காட்டுங்க அப்படின்னு எனக்கு என்னென்னா ஐ திங்க் நான் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லாஸ்ட் கியூ நிலையும் நான் வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப தெளிவாகவே நான் அதில் வந்து ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் அண்டு நான் இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருந்த சில வ்ளாக்ஸ்லேயும் வந்து நிறையா ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதுலேயும் நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் பட் எனக்கு இன்னும் இந்த கொஷின் வந்து வந்துட்டே தான் இருக்குது எனக்கு இதுக்கு மேலே என்ன பதில் சொல்கிறதுன்னு எனக்கு வந்து தெரியல சரி நான் வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து கப்பலாக வரணும் இல்லை ஹஸ்பண்டை பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது வந்து நான் தப்பு நான் சொல்லவே மாட்டேன் நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஆர்வம் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கேட்குறது தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் என்னால் செய்ய முடிகிற விஷயமாக இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து எப்பயோ செஞ்சுருப்பேன் இல்லை எனக்கு வந்து இதுக்கு ஆன்சரும் நான் வந்து கொடுத்துட்டேன் இல்லையா ஸோ எனக்கு கன்சிஸ்டண்டாக திருப்பி திருப்பி அது வந்துட்டே இருக்கும்போது எனக்கு அதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது எனக்கு வந்து தெரியல அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டுங்க ஏன் காட்ட மாட்டேங்கிறீங்கன்னு கேட்கறத தாண்டி இப்போ இந்த கொஷினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடலேட் பண்ணி பண்ணி ரொம்ப வந்து வேற மாதிரிலாம் கொஷின்ஸ் வந்து போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் இது வந்து இந்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட என்னோட தங்கச்சி வந்து எனக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எனக்கு வந்து அனுப்பியிருந்தா நீ இந்த கொஷினுக்கு பார்த்தியா அந்த கொஷினை பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பார்த்தோன்னே எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு அது நான் நேம் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ண விரும்பலை அதாவது நீங்கள் வந்து போய் சொல்றீங்க நீங்கள் உங்க ஹஸ்பண்டோடையே இல்லை நீங்கள் வந்து போய் சொல்கிறீங்க உங்களோட ரொட்டீனில் நான் வந்து உங்கள் ஹஸ்பண்டையே பார்க்கல அப்படின்னு கொஷின் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து உங்கள் அதாவது நம்ம இப்போ வந்து நான் நிறைய யூடியூபர்ஸே வந்து ஃபேஸ் காட்டாமல்லாம் வந்து சேனல் யூடியூப் சேனல் ரன் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ அது வந்து அவங்களோட பர்சனல் சாய்ஸ் ஒரு யூடியூபராக நான் வந்து நான் சரண்யா ரெண்டு பேருமே வீடியோஸ் எடுக்கிறோம் விளாக்ஸ் எடுக்கிறோம் அண்ட் இன்னொன்று சம்மந்தமே இல்லாமல் ஃபேமிலியையோ இல்லை வந்து குழந்தையோ வீடியோவில் காட்டணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்குது எல்லாருக்குமே வந்து வீடியோவில் வர்றது பிடிக்காது எல்லாருக்குமே வந்து ஃபோட்டோவுக்கு நார்மலாக ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எடுக்கிறதுக்கே சில பேருக்கு வந்து பிடிக்காது அப்படி இருக்கிறப்போ யூடியூப் சேனலில் வரணும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாரையுமே எதிர்பார்க்க முடியாது இல்லையா சில பேருக்கு அது வேணான்னு தோணும்போது நம்ம விட்டுருணும் அதை வந்து நம்ம போய் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா எங்களுக்குள்ளே பர்சனலாக ப்ராப்ளம் வந்துடும் ஸோ அவர் வந்து கிளியராக சொல்லிட்டாரு நான் வந்து சே வர முடியாது எனக்கு வந்து அது இஷ்டம் இல்லை வேண்டாம் அப்படின்றத அவர் சொல்லிட்டாரு எனக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு வந்து ஒருத்தவங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நான் வந்து கம்பல் பண்ண மாட்டேன் அவ அவசியம் இல்லாதப்போ நான் அதை வந்து கம்பல் பண்ணவே மாட்டேன் நான் அவர் என்னோட வீடியோஸில் வரணும் அப்படின்றதுக்கு ஆனால் அவசியமே இல்லை ஏன் அவர் வீடியோஸில் வராதுனால என்னோட வீடியோஸ் என்னோட கண்டென்ட்டோ எந்த விதத்துலையுமே பாதிக்கவும் போகிறது இல்லை அப்படி இருக்கிறப்போ நான் நான் நீங்கள் கேட்டதுக்காக நான் ரெண்டு மூணு தடவை வந்து நான் அவர்கிட்ட கேட்டுட்டேன் இருந்தாலும் அவர் வந்து வேண்டாம் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னு சொல்லும்போது நான் கம்பல் பண்ண வேணாம்னு விட்டுட்டேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி வந்து நீங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்டோடு தான் இருக்கீங்களா இங்கே தான் இருக்கீங்களா அவர் இங்கே இருக்காரு அங்கே இருக்காரான்னு கேட்குறப்போ எனக்கு வந்து சில கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹர்ட்டிங்காக இருக்குது எனக்கு எனக்கு தெரியல ஸோ இன்ஸ்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட என்னோடய ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ என்னோடய ஃபோட்டோஸ் அப்பப்போ நான் வந்து கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்ஸ்டாவில் போய் பாருங்கள் அண்ட் இன்னொன்று இப்போ வந்து நான் எங்கள் கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து எழுதிட்டு இருக்கேன் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தவிர என
நிறைய பேர் வந்து எப்படி தலை முடி கொட்டாம இருக்கிறதுக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டுட்டே இருக்கீங்களா நம்ம வந்து தலை சிக்கா இருக்கும் போது சீப்பு வச்சோம் அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய முடி வேறு வேறா கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால நான் கையை வச்சு இந்த மாதிரி ஃபுல்லா இருக்கிற சிக்கெல்லாம் எடுத்துட்டு அப்புறமா சீப்பு வச்சு சீவி தலை ஜடை போடுறதுனா போட்டுப்பேன் அண்ட் தம்பிங்களோட பேசிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டைம் போறதே தெரியாது நல்லா சிரிக்க வச்சுட்டே இருப்பான் என் தம்பி பேசி பேசி ஓகே கிளம்பியாச்சு ஆக்சுவலா வெதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு நல்லா இல்லாத மாதிரியும் இருக்கு வெயிலும் இருக்கு இருட்டிட்டும் இருக்கு என்ன வெதர்னு புரியல சரண்யாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா இந்த ஷாப்ல வந்து நாங்க வீடியோ எடுக்கலான்னு சொல்லி கேட்டிருந்தோம் பட் தனியா எடுக்க முடியாது ரெண்டு பேரும் இருந்தா தான் வந்து எடுக்க முடியும் ஒருத்தவங்க வந்து கலெக்ஷன்ஸ் காட்ட இன்னொருத்தவங்க வீடியோ எடுக்க அப்பதான் அப்படிதான் வந்து கரெக்டா இருக்கும் பட் சரண்யா கிட்ட வந்து கேட்டிருந்தேன் நான் ஒரு நாள் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்பா ஊருக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவளுக்கு உடம்பு வந்து சுத்தமா சரியில்லை காலில் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அது சீக்கிரமா சரியாகணும் எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கேன்னா லெகமெண்ட் டேர் மாதிரி ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில சொன்னான் ஸோ லெகமெண்ட் டேர்னா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா எடுத்துக்கணும் நடக்கிறது எல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஸோ கொஞ்சம் நாளைக்கு என்னோட வெளியே வர்றது அந்த மாதிரி ஏதாவது வீடியோ எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோ நான் எதிர்பார்க்க முடியாது ஸோ அதனால் இந்த கடையோட வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நான் தனியாக சரணியாக வந்து சரியானதுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பாக போடுறேன் ஆக்சுவலாக ஃப்ரண்ட் கேட்டில் போய் எடுக்கணும் அது இல்லாமல் பின்னாடி வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோபா அப்படின்ற ஷாப் இது வந்து முகப்பேர் வெஸ்ட்டில் வந்திருக்க பஸ் ஸ்டாண்டு வரும் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ரைட் திரும்பினீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யூ டேர்ன்லேயே கடை இருக்கும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு துணியோட குவாலிட்டிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சரண்யா எப்போ வந்தாலும் இந்த ஸ்கர்ட்ஸ் அதே தான் பார்த்துட்டு இருப்பா ஸ்கர்ட் மேலேயே அவளுக்கு ஒரு கண்ணு குர்த்தா அதுக்கப்புறம் எல்லாமே நல்ல குவாலிட்டி இருக்கும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நைட்டி செலக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு பைஜாமா பேண்ட் எடுக்கலான்னு இருந்தேன் ஏன்னா இதுவும் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ட்ரெஸ் குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரெண்டு நைட்டி வந்து நான் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு காட்டுறேன் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு ரொம்ப ஒர்த்தாக இருந்துச்சு ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க போகிறேன் குழந்தைங்களுக்கும் உங்களுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி மென்ஸ் விமென்ஸ் செக்ஷன் எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் இந்த சைடில் இருக்கீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து இங்கே நைட்டிஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு அப்போ வந்து என்னோட இந்த ஸ்லிம் ஃபிட் கலெக்ஷன்ஸ் தான் எனக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நார்மல் காட்டன்லேயே உங்களுக்கு வந்து நிறைய ப்ளஸ் சைஸ் டபுள் எக்ஸல் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது இன்கேஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா வரலாம் அண்ட் வந்து நான் ரெடிமேட் ப்ளவுஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த கடைக்கு தான் வருவேன் உங்களுக்கு வந்து எல்லா டைப்லேயும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் பிளெயின் சாரிக்கு போகணுன்னாலும் சரி இல்லை மேட்சிங் மாதிரி ரெடிமேட் ப்ளவுஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நைன் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் எல்லாம் இருக்கு வந்து பாருங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு நைட்டி தான் வாங்கினேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஆக்சுவலாக வேறு எதுலேயும் கலெக்ஷன்ஸ் இல்லை இன்னும் இது ஆக்சுவலாக ஓகே இருக்கட்டும் நான் வாங்கினேன் இது எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கல இந்த நைட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிம் ஃபிட் டைப் இது ஸ்லிம் ஃபிட் நான் எனக்கு கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் நைட்டி ஆனால் ஸ்லிம் ஃபிட் தான் வாங்கிப்பேன் இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது இதுவும் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் இதே ரேட்லேயே எனக்கு வேறு டிசைன்ஸ் எதுவுமே வந்து இல்லை அதனால் சரி ஓகே இது இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டேன் ஏன்னா டக்குன்னு எடுத்து போடுறதுக்கு வந்து நைட்டி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக பைஜாமா அந்த பேண்ட் வந்து பார்த்தேன் பட் எதுவும் எனக்கு வந்து செட் ஆகல அதனால் ரெண்டே ரெண்டு நைட்டி தான் எடுத்தேன் ஸோ இதான் என்னோட ஷாப்பிங் ஓகே இப்போ போயிட்டு வந்து டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு எனக்கு இப்போ ஒன்றும் பெருசாக எடிட்டிங் ஒர்க்லாம் இல்லை ஏன்னா நாளைக்கு போட வேண்டிய வீடியோ காலையிலே எடிட் பண்ணிட்டேன் நாளானிக்கு போட வேண்டிய வீடியோலாம் நாளைக்கு தான் பண்ணுவேன் ஒரே தரையாக வந்து ஃபோனில் உட்காந்தா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின் கழுத்து இந்த இடம் ஃபுல்லாக வலி வந்து தலைவலி வந்துடுது அது அப்படியே எனக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அப்படியே கண்டினியூ ஆகிடும் தலைவலி வந்துருச்சுன்னா போகவே போகாது அதனால் அது வர்ற வரைக்கும் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நான் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் படுத்துடுவேன் டூ தேர்ட்டி த்ரீ ஓ கிளாக் மேலே போய் நிற்கல கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து அவனுக்கு ஃபுட்பால் கிளாஸ் இருக்கு அதனால இன்னைக்கு ஃபுல்லாக அப்படியே எனக்கு அதுலேயே வந்து போயிடும் அதுக்கப்புறமா வந்த உடனே படிக்கணும் ஸோ இதுக்கு மேலே என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியுமான்னு தெரியல
இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு மிளகாத்தூள் தனியா தூள் கரம் மசாலா உப்பு போட்டிருக்கேன் சோ நம்ம புரோக்கோலிய போட்டுட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் புரோக்கோலி வந்து நம்ம தண்ணி எல்லாம் ஊத்த வேணா சாரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன ஆச்சு தெரியல கையில வச்சுட்டு தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ட்ரைபாட் வந்து உடஞ்சதுனால சொன்னா லைட்டா ஷேக் ஆகுது சாரி இதுல வந்து நம்ம தண்ணி எல்லாம் ஊத்த வேணாங்க எண்ணெய் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஊத்துறோம் இல்லையா அது வந்து கொஞ்சம் நிறைய ஊத்திக்கோங்க ஊத்திட்டு இது வந்து உங்களுக்கு தொக்கு மாதிரி சுருண்டு வந்துடும் அது வரைக்கும் நம்ம சிம்லியே வச்சு மூடி வச்சு நீங்க குக் பண்ணீங்கன்னா போதும் அப்புறம் கோழி நல்லா வந்து உங்களுக்கு கலர் மாறின உடனே நீங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே இதுல ரைஸ் போட்டு கலந்துக்கலாம் இல்ல நீங்க வந்து காய் மாதிரி கூட இதை தனியா கொடுத்து அனுப்பலாம் தயிர் சாத்துக்கு அந்த மாதிரி சோ இப்ப டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆயிடுச்சு அப்புறமா நம்ம தியானம் எடுக்கல என்ன ரொம்ப தலைவலி ஆயிடுச்சு ஸோ நிக்கிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஸ்டடி டைம் அது இப்போ எக்ஸாம் போயிட்டுறதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாகவே போகும் வீட்டில் வந்து அவனுக்கு தனியாக ஒரு நோட் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் படித்து முடிச்சுட்டு அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையிலேருந்து எனக்கு ஆப்ப சாப்பிடணும் போல இருந்தது அதனால ஆப்பம் ஆப்பத்தோட தேங்காய் பால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சொல்லுவாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குருமா வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா தேங்காய் பால் சாப்பிட்டா ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி கேராக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ரொம்ப நம்ம போட்டுக்க முடியாது திகட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அன்னைக்கு வந்து குருமா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நம்ம வெஜிடபிள்ஸும் எல்லாம் போட்டு செஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி குருமா பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் குருமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் நான் என்னோட ப்ரீவியஸ் பிளாக்ஸில் கூட சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து குருமா தனியாக நான் ரெசிப்பியும் வந்து போட்டிருக்கேன் இது வந்து தோசையாக இருந்தாலும் சரி இட்லியாக இருந்தாலும் சரி நம்ம ஒரு ஒரு நாலு ஒரு மூணு சாப்பிட்ற இடத்துல ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடுவேன் அதனால் இதுவே பண்ணிட்டேன் அன்னைக்கு ஸோ ட்ரைபாடு வந்து உடஞ்சிட்டதுனால நான் கையில் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் நான் சாரியும் கொஞ்சம் ஷேக் ஆச்சுன்னா தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ஆக்சுவல் நல்லா வந்து கொதிக்க விட்டுட்டு போனோம் இல்லையா சுத்தமாக மறந்தே போயிட்டேன் நல்ல வாசம் வந்த உடனே தான் எழுதிச்சு வந்தேன் இல்லைன்னா ஞாபகமே வந்திருக்காது ஃபோன் மட்டும் கையில் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா அப்படி மறந்துடும் எனக்கு எல்லாமே அதனால் மோஸ்ட்லி சமைக்கும் போது ஏதாவது முக்கியமான வேலை செய்யும் போது ஃபோன் எடுக்க மாட்டேன் இப்போ இது வந்து கா நல்ல நல்லா கொதிக்க விட்டதுனால காலையில் நல்லா வந்துச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த விழுது வந்து ஊற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்ச உடனே நம்ம கடைசியாக வந்து கொஞ்சம் பால் ஊற்றி இறக்கிட்டோம் அப்படின்னா குருமா வந்து ரெடி அவ்வளோதான் நான் ஆப்பம் பண்ணும்போது காட்டுறேன் அவ்வளோதான் இப்போ இங்கே வந்து அரைச்சி வச்சதை ஊற்றியாச்சு இதில் வந்து ஒரு கப்பு தேங்காய் அப்புறம் ரெண்டு கிராம்பு ஏலக்காய் முந்திரி ஊற வச்சது அப்புறம் சோம்பு இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சி சேர்த்து சேர்த்து நல்லா கொதிக்கணும் இது நல்லா கொதிக்கும் போதே உங்களுக்கு வீடே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கம கமன்னு வாசனை வரும் எனக்கு ரொம்ப திக்காக இருந்தால் பிடிக்காது அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருக்கும் போதே ஆஃப் பண்ணிவிடுவேன் அடுத்தது இங்கே ஆப்பம் ஸோ ஆப்பம் வாசனை ஒரு பக்கம் அதுக்கப்புறமா குருமா வாசனை ஒரு பக்கம் செம்மையாக இருந்தது இங்கே வந்து குருமா பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து இப்போ ஆப்பம் ஊற்றிடலாம் ஆக்சுவலாக ஆப்பம் வந்து நான் பேட்டர் ப்ரிப்ரேஷனுக்கும் தனியாக அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பே வந்து ஃபுல்லாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இது தனியாக வந்து ரெசிபீஸ் வந்து தன் கொஞ்சம் தனியாக போட்டிங்கன்னா சர்ச் பண்ணதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நிறையா நிறையா பேர் அதனால் ஆப்பம் ரெசிபி குருமா ரெசிப்பி ரெண்டுமே தனியாக போட்டிருக்கேன் கீழே லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் இங்க பாருங்க சோ நல்லா சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே தனியா பிரிஞ்சு வந்துட்டு இருக்கு இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே விட்டீங்கன்னா தான் நல்லா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபிளவர் ஷேப்ல வந்து வரும் ஸோ உடனே நம்ம தோசை இது பண்ற மாதிரி எடுத்துடக்கூடாது அதனால கொஞ்ச நேரம் அப்படியே சிம்லேயே வச்சு நல்லா மூடி வச்சுடுவேன் அப்படியே சிம்லேயே வச்சு பண்ணும்போது உங்களுக்கு அப்படியே அந்த சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியா இருக்கும் சென்டர்ல வந்து கொஞ்சம் மாவு உப்பலா இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி நல்லா ஹோல்ஸ் வரணும் ஹோல்ஸ் வந்தா தான் உங்களுக்கு ஆப்போ நல்லா வந்து அந்த மாவு ஃபர்மெண்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே வச்சு காட்டுறேன் பாருங்க செம்மையா இருக்குல்ல ஸோ எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சம்பழம் ஊருகா போகிறதுக்காக என் ஹஸ்பண்டோட அத்தை வந்து ஊற வச்சிருக்காங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து ஊருகா இல்லாமல் இறங்கவே இறங்காது அதனால ஊருகா ஆக்சுவலாக வந்து போட்டு வச்சாச்சு பார்க்கும்போதே அப்படி டெம்டிங்காக இருக்குல்ல அந்த ரெசிபி உங்களுக்கு தனியா